హలో వ్యూర్స్ ఏం చేస్తున్నారు వెల్కమ్ టు ప్రగతి గ్రంటీలు ఈరోజు కిచడీ చేయబోతున్నానండి సో స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకుందామండి ప్యాన్ హీట్ అయిపోయింది ఆయిల్ హీట్ అయిందండి ఇందులో కొద్దిగా జీలకర్ర కొద్దిగా మినప్పప్పు కొద్దిగా శనగపప్పు కొద్దిగా పోపు గింజలు అండి ఆవ గింజలు ఇవి క్రిస్పీ ఉంటాయి మెత్తగా ఉండేటివి కూడా ఉంటాయండి ఆవ గింజలు మీకు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా వెల్లుల్లి వేసుకొని ఫ్రై చేయాలండి మనం ఈ ఫ్రై నేను చేస్తే రిస్పీ పిచ్చుకోండి ఈ పిచ్చుకలో మనం పో ఎప్పుడైనా పోపు వేసేటప్పుడు ఒకటి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకొకటి యాడ్ చేసుకోవాలండి వెల్లుల్లి యాడ్ చేస్తున్నాను అలానే కొద్దిగా అనుకోవచ్చు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి అది బాగా కలిగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఫ్రై అయిన తర్వాత కొన్ని ఆనియన్స్ కూడా వేసి అవి బాగా ఫ్రై అయ్యేంత సేపు మధ్యలో ఉంది చూసేట్టుగా పోపు వేగిందండి పచ్చిమిర్చి కూడా వేగాయి ఇంట్లో కొద్దిగా ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవి కూడా పచ్చిమిర్చి పోయేంత సేపు ఫ్రై చేయాలండి ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఇంకా వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలండి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటే అవి తొంద చూసారు కదా బియ్యో పోపు అయిపోయిందండి పోపు వేగిన తర్వాత మేము వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ నేను క్యారెట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి అన్నీ ఒకటి ఇంకొకటి వేసేసి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసి మగ్గనిస్తానండి వంకాయలు కొద్దిగా వంకాయలు సో నేనే వీడియో తీసుకున్నాను కదా సో అందుకే ఒకే హ్యాండ్ పే యూస్ చేయాలి కాబట్టి కొద్దిగా సేగా నేను ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసుకున్నాను అండి బిన్నీస్ కొద్దిగా వేసాను అట్లనే కొద్దిగా ఆలు కూడా వేసానండి సో ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను సో నా వీడియో క్లారిటీగా లేకపోతే కొంచెం మేబీ అవి నేను యాడ్ చేస్తున్నాను అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇది మూత పెట్టేసి కొంచెం మగ్గనిద్దాం అండి ఇది సాల్ట్ వేసి కలిపేసాం కదా సో ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ కూడా వేగిపోయాయండి మనం ఇందులో కొద్దిగా టమాటా అన్నీ కొద్దిగా కలిసి యాడ్ చేసాను దీన్ని కొంచెం కలిపేసేసి టమాటా కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మనం రైస్ యాడ్ చేయాలండి తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలండి సాల్ట్ వేసుకుని ఆల్రెడీ వెజిటేబుల్స్ మగ్గాయి కదా ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచేసి టమాటా కూడా మగ్గిపోతుంది తర్వాత మనం రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలండి తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకోండి నేను ఆల్రెడీ రైస్లో ఎంత క్వాంటిటీ ఒక గ్లాస్కి రైస్ తీసుకుంటే టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని ఒక బౌల్లో కడిగేసి పెట్టానండి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు ఆ రైస్ని వేసాను ఒక ఫిఫ్టీన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు పప్పు నానబెట్టానండి నేను మిక్సింగ్ పప్పు తీసుకున్నాను కందిపప్పు శనగపప్పు రెండు రకాలు తీసుకున్నానండి అవి కొద్దిగా ఇది కొద్దిగా అవి నానబెట్టాలి యాడ్ చేసాను వీటిని ఒకసారి మొత్తం కలిపి పెట్టేసి మూత పెట్టేసుకొని మనము ఫ్రై మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించు చూసారు కదా ఇలా ఉడుకుతుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టానండి కొద్దిసేపటి మన వెజిటేబుల్ కిచడీ రెడీ అయిపోతుందండి సో వ్యూ ఫైనల్గా నా కిచడీ రెడీ అయిపోయిందండి సో నేను ఇప్పుడు సర్వింగ్ చేసుకుంటున్నాను మా హస్బెండ్కి నాకు పెట్టుకుంటున్నాను దీనికి మాడికాయ కారం పెట్టుకున్నామండి 
ఈ రెసిపీకి మాడికాయ కారం మొత్తం పెట్టుకుందంటే చాలా బాగుంటుందండి కమ్మ కమ్మగా కారం కారంగా టేస్టీగా ఉంటుందండి సో ఫైనల్గా నా కిచడి ఇలా ఉందండి సో మీరు కూడా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను మరిన్ని రెసిపీస్తో మీ ప్రగతి వంటిలు రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ కూడా చేయండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి వీటికి కాంబినేషన్గా మేము మ్యాంగోస్ వద్దు పెట్టుకుంటున్నామండి ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సో ఇది మ్యాంగో సీజన్ కదా సో మ్యాంగోస్ కూడా రైస్లో అదు థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్